Assalamualaikum students अलैक्म स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेट एट आई एम सबा योर साइंस टीचर एंड वर डिस्कसिंग चैप्ट नंबर टू अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में टूडे वी विल टॉक अबाउट जर्मिनेशन हम जर्मिनेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे उसको कॉम्प्रहेंड करेंगे और फिर उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे सो लेट्स गो लर्न वट जर्मिनेशन इज आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम्पस करता है बेसिकली द इंटायर प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन जर्मिनेशन होती है जब एक दफ़ा फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके बाद आपका सीड जो है वो जर्मिनेट करना शुरू करता है यानी उसके अंदर से प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है तो हम अंडरस्टैंड करें हम सीख रहे हैं कि वो किस तरह से होता है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं सो बिफोर वी मूव ऑन टू जर्मिनेशन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि जर्मिनेशन से पहले क्या हुआ है जर्मिनेशन से पहले ये हुआ है कि जो आपका सीड था वो फॉर्म हुआ ओव्यूल से ओवरी आपकी जो है वो फ्रूट बन गई फ्रूट ने फिर उस सीड को स्कैटर कर दिया डिफरेंट तरीकों से पेरेंट प्लांट से काफी दूर सीड ने इस तरह क्यों डिस्पर्स होना था ताकि वो ओवरक्राउडिंग को अवॉइड कर सके और एक जगह पे बहुत ज्यादा प्लांट्स या बहुत ज्यादा सीड्स जो हैं वो कंपीट ना करें सीड जब अलग अलग जगहों पे अब ड्रॉप हो गए हैं वो सीड्स फॉर्म भी हो चुके हैं वो स्कैटर भी हो चुके हैं अब क्या होगा अब होगी जर्मिनेशन तो जर्मिनेशन जो है वो सीड के उसकी जगह पर लैंड करने के बाद स्टार्ट होती है आई अंडरस्टैंड करें कि वो किस तरह से होती है द क्वेश्चन इज कि क्या सीड जो है वो फॉरन जर्मिनेट करना शुरू कर देता है एक दफा जब उसको फ्रूट ने डिस्पर्स कर दिया अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिया तो उसी वक्त वो जर्मिनेट करेगा इसका आंसर देखिए सीड डिस्पर्स इज यूजली ड्राई और डोरमेंट अंटिल इट फाइन सुटेबल कंडीशन टू जर्मिनेट तो ऐसा नहीं होता जब सीड कहीं पर प्लेस कर दिया है किसी ग्राउंड पर जाकर डिस्पर्स उसको कर दिया गया है तो फिर वो फॉरन जर्मिनेट नहीं करेगा वो तब तक ड्राई रहेगा डोरमेंट रहेगा जब तक उसको सूटेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सीड जो है वो मर जाएगा इट डाई डाउन नो वो सिर्फ वेट करेगा वो टेम्प्रेरी अपने आप को शट ऑफ कर लेगा और वो वेट करेगा कि कब तक कंडीशंस जो हैं उसके हिसाब से सही हो जाए और फिर वो जर्मिनेट करना शुरू करेगा अब वट कंडीशन डज सीड नीड तो सीड को कौन कौन से कंडीशन की जरूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए और वो कौन से कंडीशन हैं जो जब तक सीड को नहीं मिलते तब तक वो डोरमेंट रहता है यानी तब तक वो अपनी एक्टिविटी जो है उसको बंद रखता है और फिर जैसे ही वो कंडीशन उसको मिलते हैं सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं सो so, वो कंडीशन हैं अ सीड बेसिकली नीड्स वाटर ऑक्सीजन और टेम्परेचर टेम्परेचर से यहाँ पर मुराद है एक सर्टन टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ सीड्स के लिए कुछ सीड्स जो है वो विंटर्स में होते हैं तो उनके लिए कम टेम्परेचर कुछ चीज जो है वो समर में हार्वेस्ट होते हैं तो उनके लिए ज्यादा टेम्परेचर इस तरह से जो टेम्परेचर जरूरत है सीड को जब तक वो नहीं मिलता वो जर्मिनेट नहीं करेगा पानी एज यू ऑल नो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑल लाइफ फॉर्म्स हर लिविंग थिंग को हर लिविंग बींग को पानी की जरूरत होती है तो जब तक पानी सीड को नहीं मिलता वो जर्मिनेट नहीं करता एंड देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन जिस तरह हमें एज ह्यूमन जिस तरह एनिमल्स को एज एनिमल्स ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग थिंग हैं वो भी ऑक्सीजन जो है उसको अटेन करते हैं और ऑक्सीजन की जरूरत होती है सीड को बिफोर इट जर्मिनेट्स सो अ सीड नीड्स वाटर ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर टू ग्रो इट फर्स्ट ग्रोज डाउनवर्ड्स देन ग्रोज अपवर्ड्स अब हमने देखना है कि सीड जो है वो किस तरह से किस प्रोसेस में जर्मिनेट करते हैं पहले होता है कि सीड के अंदर हमने देखा था एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो पहले नीचे की तरफ को ग्रो करता है उससे रूट्स निकलती हैं और फिर बाकी ऊपर वाला जो हिस्सा है जो सॉइल के ऊपर आना होता है वो बाद में निकलता है तो सबसे पहले क्या होगा रूट बिगेंस टू ग्रो जो एम्ब्रियो था आपका सीड के अंदर उससे एक रूट जो है वो बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाती है नीचे की तरफ ये सॉइल के अंदर हो रहा है जैसे ही सीड को पानी मिला है वो फॉरन जर्मिनेट करना शुरू हो गया है जर्मिनेट करना शुरू हो गया है एंड इट हैज स्टार्टेड जर्मिनेटिंग फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड रूट जो है वो ग्रो करेंगे नीचे की तरफ एक छोटी सी रूट जो है वो जाएगी आप बुक में पिक्चर भी देख पा रहे हो कि रूट जो है नीचे की तरफ जा रही है छोटी सी फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है सीड को जैसे ही पानी मिला है उससे रूट ग्रो की है और वो डाउनवर्ड जा रही है सेकेंड स्टेप चल के देखते हैं वट इज द सेकेंड स्टेप फॉर जर्मिनेशन सेकेंड स्टेप है द रूट ग्रोज फर्दर देट टेक अप मोर वॉटर रूट जो है वो और ज्यादा नीचे लंबी हो जाती है इलांगेट हो जाती है उसके ऊपर और रूट हेयर आ जाते हैं और ये रूट हेयर जो है ये फिर और पानी और और ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करते हैं सॉइल के अंदर से सो सेकेंड स्टेप में भी जो आपकी रूट है वो डाउनवर्ड ये भी ग्रो करिए अभी ऊपर वाले हिस्से में जो आपकी एम्ब्रियो का ऊपर वाला हिस्सा है उसका भी कोई भी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई वो कब स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी थर्ड पार्ट में द यंग शूट ग्रोज अपवर्ड इट फॉर्म लीव टू प्रोड्यूस इट्स ओन फू
लीव्स ग्रो हो रहे हैं ताकि वो इवेंचुअली खाना प्रोड्यूस कर सकें प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो उनका खाना प्रोड्यूस करते हैं अभी तक की जो ग्रोथ हो रही थी जो लीव्स बनने से पहले तक की ग्रोथ थी उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही थी उसके लिए एनर्जी आ रही थी वो जो स्टोर्ड फूड था आपके पूरे सीड के अंदर उसमें से वो इस्तेमाल होता गया उससे रूट भी ग्रो कर रही है उससे ऊपर वाली शूट भी ग्रो कर रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तो खत्म हो जाएगा अब प्लांट को नया फूड चाहिए तो नया फूड कहाँ से आएगा नया फूड आएगा उसके लीव से लीव क्या करेंगे फोटोसेंथिस करेंगे वो प्रोसेस है जो आपने पढ़ा भी होगा जिसको हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे तो फोटोसेंथिस जो है फिर लीव परफॉर्म करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं एंड नाउ द शूट विल फर्दर ग्रो अपवर्ड्स तो अब एक दफा हमने इसको फिर से रिविजिट कर लेते हैं कि सबसे पहले आपकी रूट जो है वो ग्रो करना शुरू करती है फिर वो और नीचे तक जाती है वो और वाटर और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद आपके ऊपर वाली जो शूट है वो ग्रो करना शुरू करती है शूट ग्रो करती जाएगी और अब दोनों साइड्स पे ग्रोथ होती जाएगी जैसे जैसे नया फूड बनता जाएगा प्लांट ग्रो करता जाएगा ईयर्स गुजरते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो प्लांट है उसकी रूट्स और शूट दोनों ऊपर की तरफ जाएंगी और बड़ी होती जाएंगी डिपेंडेंट ऑन हाउ मच दिस प्लांट इज सपोज टू ग्रो हर प्लांट की ऑब्वियसली डिफरेंट होती है हाइट रिक्वायरमेंट्स फिजिकल रिक्वायरमेंट्स तो जिस हिसाब से उस प्लांट ने ग्रो करना है तब तक वो ग्रो करता रहेगा आगे देखें अफैक्ट In 1954, 10,000 frozen seeds were found in Canada. In 1966, they germinated. अब यहाँ पर देर शेयरिंग एन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि डॉर्मेंसी से जिसका ताल्लुक है शुरू में हमने बात की थी कि सीड जो है वो डॉर्मेंट हो जाते हैं जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 1954 में कैनेडा में दस हजार सीड्स मिले जो जमे हुए थे ग्राउंड के अंदर तो वो जर्मिनेट नहीं हुए हुए थे वो जमे हुए थे लेकिन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में वो दस हजार सीड्स जो है वो जर्मिनेट कर गए तो अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व ईयर्स लेटर वो कर गए जर्मिनेट और ये कैसे हुआ ये इसलिए हुआ कि पहले वो फ्रोजन थे उनको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला बाद में जब उनका टेम्परेचर बेहतर हो गया एंड देवर एक्चुअली एबल टू जर्मिनेट वो फॉरन जर्मिनेट कर गए तो इससे हम अंडरस्टैंड ही करते हैं कि सीड जो है वो मरते नहीं है दे डोंट डाई ऑफ वो डॉर्मेंट हो जाते हैं जब तक उनको उनके फेवरेबल कंडीशन ना मिले यहाँ तक के दस हजार साल तक भी वो डॉर्मेंट हो सकते हैं सो दैट वॉज इट फॉर द इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे देखें टेस्ट योर सेल्फ अब लाइक एवरी अदर लेक्चर हमने एंड इस लेक्चर को करना है बाय स्टार्टिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक लेट्स गो सी व्हाट दोज आर योर टेक्स्ट बुक हैज अ फ्यू क्वेश्चंस जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे अबाउट जर्मिनेशन पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द सीड नीड टू ग्रो सो व्हाट डज द सीड नीड टू ग्रो कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है कौन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है रिक्वायरमेंट होती है उसकी वॉटर की ऑक्सीजन की और एक सर्टन टेम्परेचर की सो दैट एक्जैक्टली वट यू विल राइट ओवर हेयर A seed needs water, oxygen and a certain temperature to grow. यहाँ पर उसको लिखे उसको एक्सप्लेन करें बताए की सीड इन चीजों के बगैर ग्रो नहीं कर पाता और तब तक ड्राई या डॉर्मेंट रहता है जब तक उनको ये कंडीशन नहीं मिलते क्वेश्चन नंबर टू है डिस्क्राइब वट है सीड जर्मिनेट नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस तो क्या होगा सीड को पानी मिलेगा अ रूट विल स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड्स देन द रूट विल ग्रो फर्दर उसके रूट हेयर बन जाएंगे वो और ज्यादा सॉइल में अंदर चले जाएंगे दे विल ऑल बी यूजिंग द Energy that is present in the seed. तो seed के अंदर जो खाना है उससे energy use करके वो root जो है वो further grow करेगी उसके root hair बनेंगे वो और पानी को absorb करेगी और oxygen को absorb करेगी and then a shoot will pop up. फिर ऊपर एक shoot grow करना शुरू करेगी वो भी energy consume करती रहेगी until leaves are formed जो कि फिर leaf के लिए plant के लिए खुद से खाना बनाएंगे इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करें बिगेन बाय टेलिंग की एक छोटी सी रूट जो है वो एम्ब्रियो से ग्रो करती है फिर वो फर्दर ग्रो करती है फिर अपवर्ड शूट ग्रो करती है एंड ऑल ऑफ दीज प्रोसेस आर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड स्टोर्ड इन दिस सीड आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस नाउ वी कैन लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री इन फैक्ट बिफोर वी मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री टू बी पढ़ लेते हैं वेयर एज अ ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट इट्स एनर्जी फ्रॉम वी ऑलरेडी आंसर डेट इन द फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया है कि एनर्जी कहाँ से मिल रही है तो ग्रोइंग एम्ब्रियो को एनर्जी कहाँ से मिलती है एक्सलेंट वो उसको एनर्जी मिल रही है उसकी सीड के अंदर से सीड के अंदर जो फूड स्टोर्ड है उससे तो जब तक वो ग्रो कर रहा है जब तक उसके लीव्स नहीं हैं, वो अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकता वो खाना कहाँ से ले रहे वो खाना ले रहे सीड के अंदर से उसके स्टोर्ड फूड में से क्वेश्चन नंबर थ्री है वाई डू सीड्स नॉट जर्मिनेट इन द पैकेट ना दिस इज थियोरेटिकल कंसेप्चुअल आप बताएं कि क्यों ऐसा होता है कि बीज जो है अपने पैकेट में नहीं ग्रो करते तो अगर आप कभी बीज लेने गए हो या आपकी मामा ने कभी आपको दिखाया कि वो नर्सरी से बीज लेकर आती हैं, वो एक पैकेट में होते हैं तो उसके अंदर वो क्यों नहीं ग्रो कर रहे वट इज द रीजन वहां पर
तो पैकेट में इट्स वेरी लाइकली कि उसको पानी जो है वो नहीं मिलता और सीड तो बिगिन ही करता है जर्मिनेट बाय आफ्टर गेटिंग वाटर तो जब तक उसको पानी नहीं मिलता वो जर्मिनेट नहीं करता एंड क्योंकि पैकेट के अंदर वाटर नहीं है अगर वाटर होगा तो कोई और चीज मिसिंग हो जाएगी इन दैट्स वाई पैकेट के अंदर वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा दिस इज आई यू विल आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री एंड विद डैट यू ब्रैप अप जर्मिनेशन एज वेल नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा उसमें हमने बात करनी है क्लोनिंग की सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड वी बी स्टार्टिंग अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर आई होप तब तक आप जर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन सब कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज कर चुके होंगे बिकॉज दे आर द इजियर वन इन द नेक्स्ट वन इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड बट ए बिट मोर एक्साइटिंग सो आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सींग यू इन दैट लेक्चर अंटिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज